Asante sana Bahati Alex nimepata kwa uzuri kabisa kutoka katika studio tukuu ambayo iko mikocheni huko mkoa wa Dar es Salaam. Kama ulivyomjuza mtazamaji wa ITV hususan kipindi cha kumekucha niko na bwana Haji Nandule ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa mfuko wa maji. Tungependa kufahamu mfuko wa maji ni nini? Uh, mfuko wa maji ni taasisi uh, ya fedha ambayo iko chini ya Wizara ya Maji. Uh, ni taasisi ambayo inaanzishwa kwa mujibu wa sheria ya usambazaji wa maji na uondoaji wa maji taka namba 5 ya mwaka 2019. Uh, taasisi hii ina jukumu kubwa sana la kutafuta rasmali fedha ambazo zinahitajika katika utekelezaji wa miradi ya maji nchini. Uh, na taasisi yetu imeanza kufanya kazi tangu mwaka 2016 na imekuwa ikipeleka fedha uh, nchi nzima uh, katika miradi mbalimbali ya uh, utunzaji wa maji au uh, utunzaji wa vyanzo lakini vile vile miradi ya usambazaji maji na uondoaji wa maji taka nchini. Mtazamaji atajiuliza taasisi inohusiana na masuala ya fedha lakini kwa ya maji kwa nini kwa wizara ya fedha serikali iliamua e, e, katika kipindi cha miaka ya 2015 2016 kwamba tuwe na taasisi mahususi kabisa e, katika sekta ya maji ili kuhakikisha kwamba tunakuwa tunapata fedha za kutosha na za uhakika za utekelezaji wa miradi ya maji nchini. Kwa sababu kama utakumbuka kipindi hicho, e, serikali yetu katika sekta ya maji tulipata changamoto kidogo za flow ya fedha e, za utekelezaji wa miradi. Kwa sababu sekta yetu ukiangalia kihistoria, e, tulikuwa tunategemea e, kwa kiasi kubwa sana kulinyuma fedha za wafadhili, lakini katika kipindi kile tulipata changamoto. Kwa hiyo serikali ikasema hapana tuna ulazima kabisa wa kuanzisha taasisi mahususi ambaye yenye kazi yake itakuwa ni kutafuta hizi rasmali za fedha ili tuweze kutekeleza miradi ya maji kwa uhakika zaidi. Hizo rasmali za fedha mnafuta wapi? kwa mujibu wa sheria e, imeainisha vyanzo vya fedha vya taasisi zetu. E, e, tunapokea fedha kutoka e, allocation zile za bunge e, lakini vile vile tunapata fedha e, kutoka kwenye vyanzo ambavyo vimetajwa na sheria nyingine kwa mfano. Sasa hivi sisi e, chanzo chetu kikubwa e, ni ile tozo ya ya mafuta tunapata shilingi ya msini kwenye kila lita ya petroli na diesel eh hiyo ndio chanzo chetu ambacho eh, kimeelezwa vile vile kwenye sheria lakini sheria ina inairuhusu ina, ina vile vile taasisi yetu uh, eh, kutafuta rasmali fedha kutoka kwenye vyanzo vingine vya nje eh, tuna washirika wa maendeleo mbalimbali eh, tunafanya nao dialogues eh, ili kuona uwezekano wa kupata rasmali fedha ambazo tunazihitaji sisi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji katika nchi yetu. Hiyo miradi ya maji ambayo inatekeleza vigezo vikoje? Uh, mfuko wa maji unatekeleza miradi eh, principal ya aina mbili. Eh. Tuna miradi ya ya usambazaji maji na uondoaji wa maji taka. Eh. Hii miradi eh, inatekelezwa na taasisi kwa vitu, katika maeneo makubwa mawili. Tuna mijini eh, ambazo zinatekelezwa na mamlaka za maji nchini kama mnavyofahamu. E, nchi yetu karibu katika kila mkoa kuna mamlaka ya maji. E, mfano hapa Dodoma tuna Duasa. E, lakini vile vile e, ukienda kwenye miji midogo ya, ya, ya mikoa tuna zile mamlaka za maji za miji mikuu ya mikoa. Lakini vile tuna mamlaka za maji za miji ya kitaifa. Kwa hizi zinapokea fedha zinatekeleza miradi ya maji katika maeneo yao ya huduma. Lakini vile vile e, tuna, tuna miradi ya maji ambayo tunaitekeleza katika maeneo ya vijijini. E, na kama utafahamu e, kipindi hicho cha mwaka 2015 e, serikali ilianzisha kupitia e, amini wizara ya maji ilianzisha e, wakala wa usambazaji e, maji safi na uondoaji wa maji taka ruasa e, nadhani hiyo mnaifahamu kwa yenyewe ile inapokea fa, inapo, inapokea fedha kutoka mfuko wa maji kwa ajili ya kutekeleza miradi ya usambazaji wa maji katika maeneo ya vijijini e, na ukiangalia hii taasisi of course ndio inachukua sehemu kubwa sana ya fedha yetu kwa sababu kama unavyofahamu katika nchi yetu e, maeneo ya vijijini ndio bado yana changamoto kubwa sana ya maji lakini aina nyingine ya miradi ni masuala ya utunzaji wa vyanzo e, kama unavyofahamu E, maji haya kuna sehemu ambayo yanatokea. Kwa hiyo uwezi tu kwa unafocus maeneo ya kuwapatia watu maji bila kuangalia kule inapotokea kuna hali gani. Kwa hiyo sheria yenyewe imezungumza kabisa sehemu ya fedha ya taasisi yetu inabidi tuipeleke kwenye utunzaji wa vyanzo na kwenye utunzaji wa vyanzo kule tuna taasisi zetu e, zipo nchi nzima. E, ili bonde letu limegawanyika kihidrolojia katika maeneo makubwa yako yako tisa. Kwa hiyo maana tuna mabonde tisa. Mfano hapa Dar es Salaam, amini hapa Dodoma tupo kwenye e, e, ofisi ya, bu, ya, ya, ya bonde la Wamiruvu. E, ukienda Lake Victoria kuna bonde la Lake Victoria, Tanganyika, Nyasa, e, internal drainage hapo maeneo ya, ya kati ya nchi yetu. Kwa hiyo 
hizi taasisi nazo tunazipelekea fedha zinatekeleza miradi ya utunzaji wa vyanzo eh wanapanda miti rafiki katika vyanzo vya maji eh, lakini kutokana na masuala ya watu kuingia sana kwenye vyanzo vya maji sasa hivi tunatekeleza miradi mingi sana ya kuweka demarcation eh, kuweka kuweka mipaka katika yale maeneo oevu pamoja na vyanzo vingine vya maji kwa sababu eh, kama unavyofahamu ndugu mtangazaji eh, wakati mwingine wananchi wetu wanaweza kuwa very innocent lakini ukishaweka demarcation at least mtu anakuwa kwenye nafasi ya kuona kwamba okay ili ni eneo la chanzo cha maji kama wenzetu wa barabara jinsi walivyofanya kwenye maeneo ya road reserve tukibaki hapa kwenye vyanzo vya maji tumeona kuna Tanzania kama taifa kuna walipu kubwa sana vyanzo vya maji hebu mm. niambie katika vyanzo vya maji fedha mnazozipeleka mnazifuatilia namna gani kuhakikisha kwamba zinakidhi yale matakwa kwa kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinakuwa sawa binsawia asante sana okay sasa sheria yetu sisi inatupa jukumu la kutafuta fedha na kuzipeleka kwa watekelezaji wa miradi ya maji hiyo namba moja. lakini namba mbili, sheria inatupa tena jukumu la pili eh, kwamba sio tu unapeleka fedha lakini sheria imetupa jukumu la kuhakikisha kwamba tunafuatilia kwa hiyo tuna jukumu vivile kufanya monitoring and evaluation ya fedha zote ambazo tunazipeleka kwa watekelezaji wa maka, uh, watekelezaji wa miradi na kwa mwaka huu tunafanya uh, ufuatiliaji wa, wa, wa fedha za miradi at, at least mara tatu kwenye kila kota ya mwaka tunafanya sampling ya maeneo uh, ambayo uh, fedha zime zimekwenda na kwenda kuangalia utekelezaji wake ume uko namna gani na hili ni la, la muhimu sana kwa sababu eh, kama unafahamu la silimali fedha za umma ni chache kwa hiyo lazima eh, tuzitumike kwa namna ambayo zinaita manufaa zaidi kwa hiyo timu zetu huwa zinakwenda eh, katika miradi yote eh, hii ambayo inatekelezwa na mamlaka za maji kwa maana ya usambazaji maji lakini hata ile miradi ya utunzaji wa vyanzo eh. na tunafanya uh, monitoring kwa maana ya 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 desk tunafika katika ofisi za hizi taasisi sawa sisi tunakuwa tuna takwimu zetu za fedha tunafika kwenye ofisi zao wanatu wanatuonyesha e, taarifa za mapokezi ya fedha taarifa za matumizi ya fedha hiyo ni hatua ya kwanza baada ya hapo hatua ya pili sasa tunakwenda field e, kuangalia kwa sababu sio tu kwenye magalatasi tunakwenda kwenye field ili tuweze kujua sasa ile thamani ya fedha ambayo sisi tumeitoa kwa maana ya value for money Yeah. Tukiangalia hii miradi mnaodhamini nyinyi baadhi ya miradi ngoma inajiendesha kifaida. Je, huo wanarejeshea fedha au mkipeka ndio zimeenda? Ah uh, okay, iko hivi. Uh, kwa mujibu wa sheria eh, mfuko unapaswa kutoa fedha kwa namna mbili. Eh, sisi tunaita madilisha wenye kwenye kwenye sekta ya maji. Eh, kuna dilisha la ruzuku eh, na sisi ruzuku tuna tunaieleza tuna, tuna kama ni eh, ile fedha ambayo tunaipeleka kwa mtekelezaji bila kumpa jukumu la kurejesha. Lakini vivyo tuna dilisha lingine la mikopo. Eh, kwa sababu kama ulivyosema eh, taasisi hizi zina uwezo tofauti wa kiukwasi eh, ile liquidity eh, kuna wengine wanajiweza wana wengine hawajiwezi kwa hiyo tangu taasisi yetu imeanza mwaka 2016 eh, tulikuwa tunaendelea tuna, tuna na ili jukumu la kutoa tu ruzuku kwa taasisi zote lakini tunashukuru eh, siku mbili zilizopita nadhani mliona mlisikia kwamba tumeweza kuzindua vile vile lile dilisha la pili la mikopo na dilisha la pili la mikopo tuta target eh, zile taasisi ambazo kidogo zina uwezo wa fedha kwa mfano mamlaka za maji zina zina zina, zina, zina zalisha maji zinauza kwa hiyo zinakusanya maduuli kwa hiyo eh, eh, dilisha hili sasa linakuja kuweza ku address hiyo 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 situation kwa maana gani kwa maana ya kwa zile taasisi ambazo zina ukwasi zina fedha haina haja ya kuzipa ruzuku sawa tumeanzisha hiyo loan window ambayo itakuwa ni revolving sawa tunaweka hela ya mbegu kwa maana ya sidmane e, e, kiasi fulani then tunazikopesha mamlaka za maji kwa mfano mamlaka inakuja labda inakopa uh, shilingi labda bilioni moja e, wanakuwa na mradi wa labda kuongeza mtandao katika maeneo yao ya huduma wanaongeza mtandao mtandao kushaongezeka wanafanya connection eh, za, za za huduma kwa wateja wateja wanalipa maji then wao wanarudisha eh, ile fedha pamoja na na, na, na interest kidogo na sheria inatuambia kwamba hii mikopo inabidi iwe ya bei nafuu kwa sababu kama unavyofahamu uh, taasisi hizi zinatoa huduma zifanye biashara passe kwa hiyo sheria imetambua hilo na imesema kwamba mikopo hii kwenda kwenye hizi taasisi ambazo zina ukwasi iwe ya masharti nafuu interest iwe ndogo eh, isifike isi kwenye kama zile za za, za, za kwenye za kwenye mabanki itakuwa ni interest eh, ndogo na kuna kuwa kuna uhitaji wa kuleta labda dhamana kwa sababu ni itakuwa ni ukopeshaji wa taasisi ya serikali kwa taasisi ya serikali lakini eh, tumeweka mfumo ambao ni, ni madhubuti kabisa kwa sababu miongoni mwa changamoto eh, kwenye haya masuala ya ukopeshaji ni namna gani unaweza kupata marejesho eh, kwa hiyo tumeweka mfumo madhubuti ambao eh, utatuwezesha sisi eh, kuweza eh, 
pata marejesho yetu moja kwa moja kutoka kwenye zile collection account za za hizi mamlaka za maji na kwa sababu hili swala vile vile lina limekaa kibanki linahitaji knowledge fulani ya ya, ya masuala ya banking na tume tume tumeingia utaratibu eh, 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 makubaliano na benki ya TIB eh, developments ambao wao eh, ni benki ya umma na wako very competent kwenye masuala ya ku manage hizi funds mbalimbali kwa hiyo tumewapa sasa wao jukumu la kusimamia lile dirisha letu kwa hiyo tutaweka seed money eh o fine zile fine approval tutatoa tu serikali kwa maana kwamba mamlaka X imeomba fedha e, imekizi vigezo watatushauri sisi kama wataalamu kwa majamani tumepokea maombi ya mamlaka ya maji laba Morogoro wameomba bilioni mbili tumesoma proposal zao tumeona kabisa ziko credible huu mradi uko viable wanaweza kuchukua na kurejesha sisi na sisi watatupa sisi kama client sisi ndio tutatoa ile final approval kwamba uko sawa huyu akopeshwe na utaratibu mwingine utaendelea Tanzania ni kubwa na majukumu yenu yanaelekea kwamba mnaingia kama bonde yote ya maji, mnaingia kama bonde mamlaka zote. Nataka niangalie mnafanikiwa vipi kuweza kusimamia zile fedha zetu tunazopeleka hivyo kuchukua kwamba sehemu zote zimezokopesha ni nyingi na shida ambayo Tanzania tunao ni rasilimali watu. Uh, mfumo uh, tuna mfumo wa serikali wa wa, wa, wa wa kufatilia na wa uwajibikaji kama unavyosema kweli nchi yetu ni kubwa sana na ukiangalia uh, 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 jinsi fedha zile zina utekelezaji wa bajeti za serikali uh, taasisi mfano kama ya kwetu ya mfuko wa maji inakuwa na majukumu yake na una, una utaratibu wake wa accounting si ndio kwa hiyo kama kama hapo mwanzo nilivyosema kwamba huwa tunafuatilia tunafanya monitoring eh, angalau of course niseme kweli kutokana na ukubwa wa, wa nchi yetu eh, tunafikiria namna bora zaidi ya kuweza kuimalisha eneo la monitoring ikiwezekana hata eh, kuanza kuziengage kuzi, kuzi laba sector binafsi eh, tuna taasisi ambazo ziko, ziko specialize kwenye masuala ya monitoring and evaluation kwa sababu kweli eh, tunapeleka fedha kwenye kila kona ya nchi na sisi taasisi yetu jinsi ilivyo ni ndogo eh, kwa hiyo e, tunajipanga vizuri kuhakikisha kwamba hilo tunalifanya vizuri lakini vile vile e, e, zile monitoring report ambazo sisi tunaziandaa e, tu tunashare na mamlaka nyingine mfano kama mkaguzi e, mkuu wa hesabu za serikali kwa sababu e, sisi tunakaguliwa kila mwaka kwa hiyo fedha yetu kwenye kila sehemu ambayo inakwenda e, sisi tunafanya monitoring lakini taarifa tunazozipata sisi tunazipeleka kwenye bodi yetu lakini vile vile tunampatia mkaguzi na mkaguzi naye anakwenda kwenye maeneo hayo yote lakini vile vile hata kule kwenye taasisi zile ambazo zinatekeleza zina, zina uh, miradi e, kuna utaratibu na namna bora kabisa ya, ya, ya usimamizi wa, 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 wa hizi fedha za miradi ya maji ningependa kufahamu changamoto zipi hasa ambazo mnapata katika usimamizi wa hizi fedha mnazozipeleka huko juu miradi Uh, changamoto of course ya kwanza kubwa eh, ambayo tuna, tu, tunaipata uh, mahitaji ya fedha ni, ma, ni makubwa eh, yani ukiangalia uh, eh, mahitaji visa vi fedha ambayo tunaipata eh, bado kidogo tuna struggle lakini vile vile kuna swala la, la, la kuchelewa kukamilishwa kwa miradi ambayo tuna, tuna finance kwenye baadhi ya maeneo Eh, kutokana na changamoto mbalimbali of course kuna cha, changamoto nyingine za kibinadamu eh, lakini kuna changamoto nyingine ambazo ni natural labda za kimazingira hiyo sasa inakuwa wakati mwingine ni tatizo na inafanya wakati mwingine eh, 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 tunachelewa kupata matokeo eh, ya, 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 ya zile fedha ambazo tunazipeleka katika watekelezaji hawa wa huduma wa i mean, miradi ya maji nchini Mtazamia tajiuliza kwamba kuna mfuko wa maji lakini baadhi, bado baadhi ya maeneo watu wanalalamika kwamba kuna mfuko wa maji una, una fedha nyingi tu lakini mbona sisi hatupati huduma ya maji ukichukua kama wale wetu tanga kule milimani Mwanza na watu wa namna hiyo uh, kama ni hapo mwanzo nilipozungumza uh, nchi yetu ni kubwa na inaendelea kukua uh, ukiangalia so far uh, uh, serikali imefanya nini katika kutoa huduma tumefanya uh, tumefanya Uh, uh, kazi kubwa sana na maeneo mengi uh, so far yanapata huduma lakini tukubaliana vile vile kwamba yapo maeneo bado machache ambayo uh, yana changamoto za huduma na sisi kwa upande wetu kama mfuko uh, tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunapata resources zaidi uh, kupele, ili tuweze kupeleka kwa watekelezaji wa, wa, wa miradi ili wananchi wengi zaidi wapate 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 huduma na that's why E, tunakuja tena ili e, e, tumezindua ili dirisha letu la mikopo hili e, ndugu mtangazaji litasaidia sana e, kwa sababu lenyewe e, litaweza kuleta uhakika wa fedha sasa fedha endelevu e, kwa hizi mamlaka za maji nchi nzima e, kwa hiyo tutakuwa tuna sababu, mamlaka ya maji itakuwa haina sababu ya kusema kwamba eneo fulani katika eneo langu la huduma mimi hakuna mtandao 
au labda eneo fulani katika huduma mimi na mita za maji. Kwa hiyo eh, dilishairi la mikopo litakuja kuleta huweni kubwa ya 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 ya, ya utekelezaji wa maji katika maeneo ya mijini e, na, tuku, na, na, na tukubaliane kabisa nchi yetu inakuwa population inaongezeka e, leo hii e, unaweza kutekeleza mradi katika eneo ukafikisha asilimia moja e, ndani ya miezi miwili mitatu tayari lile eneo limekuwa kwa hiyo e, fedha ambayo tunaipata sasa hivi kwa kweli haindani na speed ya, ya ukuaji wa, wa, wa miji pamoja na watu lakini with ili dilichi sasa la mikopo kwa namna moja litaweza sana ku, e, kutuwezesha sisi kuweza kuka biliana na hiyo changamoto ya miji kukua kwa kwa haraka sana na mahitaji ya, ya, ya maji kuwa makubwa zaidi kuliko fedha ambayo tunaipata. Mm. Uwepo wa dirisha la mikopo ni jambo moja. Mm. Utoaji elimu kuhusu na dirisha jambo la pili. Mm. Watu kuja kukopa ni jambo la tatu. Haya mm. mambo yote matatu mnakishaji kumbe anaenda sambamba. Uh, tumejipa, tumejipanga na uh, kwenye 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 mipango yetu baada ya kuzindua dirisha eh, atua inayofuata sasa ya pili ni kufanya eh, ile ile awareness creation sasa kwa wadau wote ambao wanahusika na hiyo mikopo na tayari eh, kuanzia next week tunaanza round ya kwanza eh, ya, ya, ya kutoa elimu juu ya haya masuala ya mikopo kwa hiyo tume, tumegawa nchi yetu katika maeneo kama matano hivi tuna kanda ya kusini kanda ya kaskazini kanda ya kati kwa hiyo tutakuwa tunakwenda kwenye yale maeneo tunakusanya zile taasisi zote ambazo eh, zina, 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 zina potential ya kupata hii mikopo tunazipa elimu na tume tayari tumeshaandaa muongozo wa utoaji mikopo. Kwa hiyo kwenye hizo session ambazo tutakuwa tunakwenda tutawaeleza sasa jamani mikopo iko ya namna hii eh, kiasi cha fedha ambacho unaweza kukopa ni hiki eh, vigezo ni hivi aina ya miradi ni hii na wewe tunategemea mwisho wa siku matokeo ambayo tunahitaji eh, kwa fedha hizi za mikopo ambazo tunakupa ni haya lakini la msingi zaidi vile vile hii fedha lazima irudi kwa sababu tunataka ili eh, ili dirisha liwe revolving na huu mfuko ukue ili tuwe na chanzo cha uhakika kabisa cha utake, cha kupata fedha za utekelezaji wa maji katika maeneo yetu ya, ya, ya nchi yetu ni Tanzania ya yeah. Mtanzania na mtazamaji wa kipindiki atakuwa anajiuliza kwamba tayari kuna umfuko lakini je ni miradi gani ambayo kwa macho akiona anasema yes mradi ule mradi ule kweli fedha zitoka sana fulani kwa sababu atajua kwamba labda upo mnapiga kwenye mamlaka lakini mamlaka aitoe elimu kwa wananchi kwamba hizi tunachofanya hivi kwa sababu fedha tumepata kutoka sana fulani uh, asante sana ndugu mtangazaji kwanza uh, kwa kwa mjibu tu wa taratibu za utekelezaji wa miradi eh, kwamba eh, eh, taasisi yote ile ikiwa inatekeleza mradi wa maji au mradi wote ule wa civil works lazima kuna kuwa kuna zile tunaita signboard eh, 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 ambayo kwenye ile signboard maana lazima uweke taarifa pale kwamba eh, client wa huu mradi ni nani si ndio eh? mkandarasi wa huu mradi ni nani lakini eh, kwa kujibu sio swali lao kabisa mtoa fedha ni nani Eh, kwa hiyo kwenye miradi yetu yote sisi ambayo tunaitekeleza kuna taarifa kabisa zinaonyesha kwamba hizi fedha zinatoka kwenye mfuko wa taifa wa maji kwa hiyo inafahamika na fedha zetu sisi za kwenye ita sisi tangu tumeanza kufanya kazi mwaka 2016 zimegusa nchi nzima eh, kwa sababu tunapaswa sisi kupeleka fedha kwenye maeneo yote ambayo yana changamoto za za, 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 za miradi ya maji na mpaka sasa eh, tumeweza ku eh, fedha takriban eh, trilioni moja nukta moja mbili nne na hiki kiwango cha fedha kimetuwezesha kutekeleza miradi karibu 1864 na wanufaika wa hii miradi yetu sisi mpaka sasa hivi ni takriban milioni 15 watu tumetekeleza miradi juzi juzi hapa tulizindua mradi wa Kia Kabunazi kama unasikia kule Bukoba eh, lakini tuna miradi mikubwa tumeingia tunatekeleza tuna Isimani Kilolo maeneo ya Ilinga eh, tuna Katolo Buselesele nchi nzima ukienda kuna mradi wa mfuko wa maji unatekelezwa na zile taarifa zinakuwepo e, na wale wa tekelezaji wa hii miradi wanatoa zile taarifa vile vile katika ngazi mbalimbali za serikali e, kwenye, kwenye almashauri pamoja na na, na, na kwenye e, mamlaka za mikoa ambayo wanatekeleza e, majukumu yao mtazamaji mtazama atajiuliza kitu kingine kwamba Uh, sifa za kupata mikopo kutoka kwenu ikoje kwa sababu umezungumzia sana kuhusiana na mamlaka ndio mnaweza zikopesha mm. lakini kumbe sisi kama vijana tunaweza kujiunganisha kama 10 15 mm. tukaanzia mradi wetu wa kutunzaji wa mazingira lakini katika kutunzaji wa mazingira kwa vigezo vya maji ni kwamba tunahitaji fedha kutoka sehemu fulani na tupesikia nyinyi mnatoa mikopo je tuna vigezo vya namna hiyo nitakujua wanufaika wengine ni akina nani mbali ya hizo mamlaka uh, kwa 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 dirisha letu sisi kwa sababu ni mahususi katika kutekeleza miradi ya maji na 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 kwa kwa muktadha huo eh, ta, ni zile taasisi ambazo zimetajwa kwa sababu eh, ili ili swali imeelezwa very, very clear kwenye sheria na uh, zimetajwa mule taasisi ambazo zinaweza zikapokea 
hii mikopo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi na eh, nadhani labda hiyo tunaweza tukaichukua kama kama changamoto lakini kwa sasa position jinsi ilivyo ni zile taasisi tu ambazo zipo za serikali kwenye sekta ya maji ambazo zinahusika moja kwa moja na utekelezaji wa miradi ya maji nchini ndio zenyewe zina zina haki ya kuja kuchukua hii mikopo na kutekeleza miradi hasa mamlaka za maji za za, za, za mijini ambazo kama nilivyozungumza eh, zina cash flow ya kutosha eh, kwa haina haja sasa kuendelea kupata faida ya kupewa ruzuku na wakati wewe mtu unajiweza unapewa fedha unaweza ukauza maji na ukapata marejesho ukarudisha ili fedha tukaiweka ikawa nyingi Mwisho wa siku tukaipeleka vivyo kwenye maeneo yenye changamoto zaidi kwenye utunzaji wa vyanzo na utoaji wa maji huduma eh, ya maji vijijini. Mmefungua ile dirisha la mikopo. Tungependa kufahamu kwamba ile dirisha la utoaji wa mikopo inadumu kwa muda gani? Kwamba tungependa kufahamu muda gani unadumu na mkakati ukoje endelevu kuhakikisha kwamba watu wanakuja kuchukua hii mikopo na kuweza kutumia katika vitu vinavyotakiwa. Sawa. Ili ili dirisha halina halina ukomo. Eh, kwa sababu kama nilivyoweza hapo awali litakuwa lile la, la, unapeleka fedha then mtu anarejesha itakuwa ni revolving fund kwa hiyo halina ukomo na lengo kubwa ni kuwa sasa na chanzo endelevu cha fedha e, kwa hiyo dirisha litakuwepo na kwa sababu mahitaji vile vile ya fedha kwa ajili ya kwa ajili ya miradi ya miundombinu yanaendelea kuongezeka kwa hiyo actually hili dirisha uwepo wake utakuwa na manufaa zaidi uko, uko, uko mbeleni in the future na tuna eh, target yetu sisi eh, tunataka tufike hatua ambayo eh, eh, mamlaka ya maji au taasisi nyingine yote ambayo kwenye sekta ya maji yenye jukumu la kutekeleza miradi eh, isiwe na headache ya kupata fedha za utekelezaji wa miradi eh, kwa sababu la simali fedha tunafahamu eh, ndio item muhimu sana ya kwenye masuala haya ya kutekeleza miradi ili watu waweze kupata huduma. Kwa hiyo tunataka tujiposition eh, tufike kwenye hatua kwamba mamlaka ikiwa na changamoto yoyote ile ya fedha basi moja kwa moja wanafikiria wanakwenda National Water Fund, wakija National Water Fund wanaikuta pesa, wanakopa, wanatekeleza mradi, wanarejesha, tunaendelea kutoa huduma katika eh, maeneo mengine. Mm. Katika takriban miaka saba ya uhai wa umfu kwa maji tungependa kufahamu ni fedha za mikopo kama za shilingi takriban shilingi ngapi ambazo zimezitoa kwenye mamlaka na hali ya urejeshaji wake ukoje na kiwango cha utoaji wenu unakuwa juu kwamba je labda kuna ukomo kwamba mwisho kuipa mamlaka fulani labda bilioni tano au ikoje uh, kwa sababu ili dishe ndio linaanza sasa hivi kama nilipozungumza hapo awali kwamba tangu mwaka 2016 tulikuwa tuna operate tu dirisha la kutoa ruzuku kwa watu wote ehe, wale ambao eh, wana changamoto na wale ambao vile vile wenye uwezo kidogo mkubwa wa kifedha kwa hili ndio tunaanza dirisha kwenye mwaka huu wa fedha na target eh, target eh, borrowers kama nilivyosema ni zile mamlaka za maji na <clears throat> mikopo kwa sababu vile vile ile hela mbegu tuliyokuwa nayo sasa hivi sio kubwa sana ehe, kwa hiyo <laughs> lazima kidogo tuweke ukomo wa wa wa, 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 wa kukopa na kwa mwanzoni kwa sababu ndio tunaanza eh, tumesema kwamba at least basi tupate tuweze kutekeleza ile miradi ambayo haizidi labda bilioni tatu au bilioni nne ndio tutaanza nayo hiyo miradi kutoka kwa wao watekelezaji lakini eh, kadri eh, eh, kadri fund ile itakavyokuwa inakuwa kwa maana tunakopesha wanarejesha na fundi na inakuwa huo wigo tutakuwa tunaongeza na ili limeelezwa wazi kabisa kwenye ule mwongozo wa utoaji wa mikopo e, na mwongozo wenyewe unasema kwamba sio msaafu utakuwa unakuwa reviewed kila wakati ili kuweza kuendana sasa na hali halisia ya wakati huo ya yeah. kiangalia upande wa hizi mamlaka ambazo mamlaka nyingi ndio kama vile ndio mteja wenu mkubwa natumia vigezo gani hasa kusema kwamba mamlaka yetu ipe mkopo mamlaka yetu endea asubuhi mpaka mkana uh, la kwanza eh, la msingi kabisa ndugu mtangazaji kwenye masuala ya ukopeshaji eh, lazima tuangalie eh, eh, uwezo wa mamlaka husika eh, wa kifedha eh, kwa sababu huu ni mkopo kama ulivyosema manake lazima tuwe na uhakika sisi kwamba eh, ana uwezo ana, 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 ana revenue ana, ana, ana maduhuli ya kutosha ya kuweza eh, ku, kurejesha mkopo wetu kwa sababu eh, E, atuto e, atujajiandaa kweli kuruhusu e, 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 tuipatie fedha mamlaka ya maji alafu ije default kwenye kwenye malipo kwa hiyo kigezo cha kwanza tunaangalia a, uwezo wa kifedha wa mamlaka e, na, na, na kuna maeneo mengi tu ambayo tunaweza kuyatumia kuliona hilo tuna ripoti za a, mkaguzi wetu ambaye ni Eura ambaye anafanya Eh, performance audit na kila mwaka kwa hizi mamlaka za maji kwa hiyo eh, in addition ya kuwauliza wao watupe taarifa lakini vile tuna cross check na taarifa za mzibiti kwamba okay eh, maduhuli eh, au collection eh, ya hii ya hii ya hii mamlaka ya maji ipoje inajitosheleza lakini vile vile eh, tuna eh, tutahitaji vile vile eh, 
e, mamlaka hiyo ya maji iwe na business plan ambayo nayo business plan vile vile imepitishwa na na na, 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 na mkaguzi ura hiyo ni moja kati ya kigezo lakini kuna aina vile vile ya miradi ambayo e, tuna tuna target e, kwa sababu changamoto kubwa sana ni watu kupata huduma kwa hiyo tuna target zaidi ile miradi ya kutanua mtandao e, katika maeneo ya huduma e, e, tunataka tufike hatua ambayo e, kwenye kila eneo la huduma na mamlaka ya maji kwa sababu mamlaka ya maji kwa mujibu wa sheria inafanya kazi kwenye eneo ambalo liko very defined kwenye kila mamlaka ya maji iwe na uwezo iwe na iwe na coverage kwa maana uh, mtandao kwa asilimia mia katika kila eneo kwa hiyo sababu e, kama hapa Dodoma kuna watu wa kunzuguni kule hawana network ya maji hapana fedha ya ya, ya kufanya hiyo miradi ya kutanua network nenda kaichue mfuko wa maji eh. lakini vile vile tuna changamoto vile vile ukusanyaji wa wa, wa maduli kwa hiyo kuna miradi mfano ya kufanya metering utakuta e, kuna baadhi ya maeneo nchini kwetu bado watu wanalipa ile wanaita flat rate Eh, sasa kwa nini ulipe flat rate na kati eh, unaweza kaja mfuko wa maji ukachukua fedha ukafunga dealer kwa asilimia moja katika eneo lako lote lakini vile kuna changamoto nyingine ambayo wanaifes hawa mamlaka za maji nchini eh, kuna masuala ya mivujo labda kuna baadhi ya mamlaka zina network ambayo ni ya muda mrefu sana eh, eh, kwa hiyo utakuta anazalisha maji lakini mengi yanapotea kwa hiyo anaweza kaja sasa na proposal eh, ya kutekeleza mradi wa kurekebisha kufanya rehabilitation ya existing network yake kwa hiyo hiyo ndio aina ya miradi ambayo tuna tuna target kwa ajili ya ili dirisha letu na mamlaka wa maji nadhani watakuwa beneficial wakubwa tu wa, wa ili dirisha Afisa mtendaji kaima afisa mtendaji mkuu tukiangalia hizi mamlaka za maji zinatofautiana uwezo kama ulivyosema hivyo. Sasa uone kwamba kwa vigezo hivyo ambavyo vinatumia mamlaka zitakazo kuwa zinanufaika ni zile 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 za kina za kina mimi na umivu. Ah muongozo wa utoaji wa mikopo of course umelitambua hilo na tuna tunalifahamu kwamba hizi mamlaka zina uwezo tofauti. Eh. Kwa sababu sasa hivi nchini kwetu ukiangalia tuna mamlaka karibu 93. Eh na ukiangalia zile za mikoa ambazo ndio kubwa eh, nadhani ziko kama 25 26 hivi eh, lakini tuna mamlaka vile vile zile za miji mikuu ya ya wilaya ambayo ni mamlaka ndogo lakini vile tuna mamlaka za tunaita national projects eh, mfano kama eh, handeni trunk mail masasi na chingwea eh, wangingombe sasa hizi mamlaka ambazo kwa namna moja au nyingine eh, labda hazina uwezo mzuri sana wa kifedha eh, and therefore manake hazitoweza kukizi vigezo vile moja kwa moja kwa hiyo kuna namna nyingi na tumeshauriana na na, 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 na TIB ambao wao wana, wana, wana manage hii eh, 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 mm. fund yetu kwamba eh, kuna kuna uwezekano vile vile wa ku, wa, ku, wa kutengeneza ule mkopo kwa namna ambavyo hata yule ambaye hajiwezi anaweza kuuchukua maana yake anapewa masharti mepesi zaidi kwa mfano eh, tunaweza tukao tuna tuna, tuna, tuna mpatia fedha mamlaka ambayo haijiwezi kama ulivyozungumza kukawa kuna sehemu tunampa kama ruzuku lakini kuna sehemu tunampa kama mkopo. Ehe, kwa ile ruzuku itamsaidia sasa kuinua uwezo wake. Kwa sababu uko sahihi kabisa ndugu eh, mtangazaji kwamba tuna mamlaka bado nyingi kuna mamlaka ndogo nyingi ambazo zina changamoto kabisa ya fedha. Kwa hiyo mtu kama yule kumpa mkopo asilimia moja inaweza kawa changamoto sana kwake. Kwa hiyo tunaweza tuka tuka tuka, 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 tuka sehemu fulani ya ruzuku ambayo atatekeleza mradi utamuinua kidogo kwenye level fulani utakuta labda ana wateja nao wachache eh? kama wateja nao wachache maana yake vile hata income yake itakuwa ndogo kwa hiyo ukampatia ruzuku kwanza ya kuongeza kidogo wateja sawa ili aweze kupata uh, uh, marejesho alafu then mkopo ukampatia kwa, kwa, kwa kiasi kidogo lakini vile vile tukumbuke kwa zile eh, mamlaka ambazo ni, 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 ni zina hali mbaya zaidi ili dilisha ruzuku bado lipo Ehe. kwa hiyo ili dirisha la ruzuku litaendelea bado kuzisaidia zile taasisi ambazo kweli zina uhitaji na hazina uwezo lakini kwa wale wenye uwezo hao moja kwa moja tutawatapaswa kuja kukopa fedha na kurejesha ningependa kufahamu mwitikio kutoka mwanzisho ya mwaka 2016 mpaka sasa hivi mwitikio wa hizi mamlaka kuchangia kuchangamkia hizo ruzuku koje mwitikio ni mkubwa sana mwitikio ni mkubwa na eh, hata sasa hivi tu tumepokea maombi mengi Eh, of course yanakuja kwenye, kwenye, kwenye namna ambayo sio kama ilivyoelezwa exactly kwenye kwenye ule mwongozo wetu wa mikopo lakini tumeshapokea eh, maombi kutoka kwenye mamlaka nyingi sana karibu zote nadhani nchi nzima eh, uo wanaulizia eh, kwamba jamani mfuko wa maji ili dirisha linaanza lini 
kila ukienda kwenye kila mji sasa hivi hata hii miji ambayo huduma eh, ya maji iko vizuri bado ukiangalia pembezoni kule kuna changamoto ya ya ya, ya, ya upatikanaji wa maji network distribution network eh, na nadhani eh, eh, kwa ujio wa hili dirisha eh, hizi taasisi zetu sasa zitakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba kila mtu katika eneo lake la huduma ana access ana, 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 anapata huduma ya maji kwa maana sasa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi, miradi ya kuongeza mtandao kwenye maeneo yao itakuwa inapatikana katika eh, mfuko wa taifa wa maji. Hmm. Utoaji wa fedha ni jambo la kwanza, matumizi sahihi ni jambo la pili. Ninyi hivi tumeviangaliaje? Uh, kama unamfahamu fedha yote ambayo uh, uh, inaingia katika uh, mfuko wa taifa wa maji kutoka kwenye vyanzo mbalimbali ni fedha za umma. Kwa hiyo matumizi eh, ya fedha za mfuko eh, yanafuata taratibu za za za, za ambazo zimewekwa na kwa mujibu wa sheria za nchini kwetu hapa. Tuna sheria ya bajeti ambayo inaeleza kwamba okay eh, kabla mwaka wa fedha ujaanza inabidi muandae bajeti sio bwana ambayo itaeleza eh, namna fedha hizi zinakwenda kufanya nini katika mwaka ujao wa fedha eh mkishaanza wakati wa utekelezaji wa 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 wa, 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 wa bajeti husika eh, tuna sheria za we, fedha za umma eh, lakini vile tuna sheria zetu za kisekta ambazo zinaonyesha kabisa kwamba fedha hizi zitumikaje eh, na ukiangalia kwenye sheria yetu sisi ambayo imeanzisha imeanzisha taasisi yetu imeenda mbali paka kwa kueleza kabisa kwamba sehemu kubwa ya fedha eh, asilimia isiyopungua 88 ya fedha yote isiyopungua 88 na mara zote huwa inazidi asilimia isiyopungua 88 ya fedha yote ambayo tunaipata inabidi iende kutekeleza miradi eh, kwa sababu hili ni la muhimu sana na, na ndio maana hata taasisi yetu ukiangalia ni ndogo kwa sababu gani kwa sababu inabidi tuwe ndogo tutumie eh, gharama za uendeshaji ziwe ndogo sana na sheria si inatutaka tusizidi hata asilimia mbili ya fedha ambayo tunaipata hiyo ndio tunatokaitumia kwa ajili ya uendeshaji. Kwa asilimia 88 kwenda juu zote tuna tunazipeleka kwenye utekelezaji wa miradi na ukiangalia kihistoria eh, tangu mwaka 2016 asilimia isiyopungua 90 kwenye kila mwaka ukiangalia yote inakwenda kwenye utekelezaji wa miradi ya maji. Kuna kiasi kidogo tu ndio tunatumia kwa ajili ya uendeshaji wa taasisi yetu lakini kuna kiasi kingine vile tunatumia kwa ajili ya kusanifu hiyo miradi kwa sababu sawa wewe unaipelekea miradi fedha lakini lazima isanifiwe, lazima ifuatiliwe eh, na lazima isimamiwe. Yeah. Tukiangalia katika baadhi ya taasisi ambazo zipo chini ya Wizara ya Maji, taasisi kama Ruasa ni taasisi maarufu sasa hivi, ingawa imeanza majuzi na famiki, lakini mfuko wa maji wa famiki mmejipanga hiki mkakati kuhakikisha na wewe uweze kufamika kwa mwananchi. Si ajabu sasa hivi tunafungia hivi kuna mtu ndo kwa mara ya kwanza anasikia hiki kitu. Uh, eh, uko sahihi kabisa na of course kutokana na na, na, na na mamlaka ya kila taasisi kwa sababu Ruasa wao wako vijijini wanatekeleza miradi kwa hiyo eh, eh, yale mahusiano yao na wananchi wa kawaida yanakuwa yapo yapo kwa karibu zaidi sisi eh, mfuko wa maji tunatafuta fedha then tunazipa hizi taasisi nyingine kwa hiyo sisi mahusiano yetu na wananchi wa kawaida labda yanaweza yasiwe yasiwe ya karibu yasiwe yasiwe ya karibu sana lakini tumejipanga hilo tunalifahamu na ukisoma kwenye 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 mpango kazi wetu strategic I mean, strategic plan mpango mkakati wetu moja kati ya eneo ambalo inabidi tuli, tulifanyie kazi zaidi ni masuala ya eh, awareness ya taasisi yetu eh, watu wafahamu kwamba mfuko wa maji ni taasisi gani eh, ina ina majukumu gani eh, na kama kama unavyofahamu sisi tunapokea tozo kwa hiyo lazima eh, tuji, tuji, tuji tangaze, watu waone E, fedha za mfuko wa maji zinafanya kitu gani ili tuweze kujustify hata ile tozo ambayo tunaipata dirisha la mkopo linaanza hivi karibuni unayapa kuzambezi mamlaka kuhusiana kuchangamkia fursa zitokana nazo na hii dirisha mkopo uh, mamlaka zijiandae na nafahamu sasa hivi kwamba uh, karibu of course zote zinahitaji eh, zinahitaji fedha za utekelezaji wa wa miradi katika maeneo ya huduma uh, kwa hiyo zijipange E, tunafanya e, round ya awareness ya dirisha hili kwa tutapita katika maeneo yao yote e, tuwaeleze e, e, dirisha hili liko la namna gani na kiasi gani cha fedha ambacho wanaweza kupata kwa hiyo wajiandae kutupokea e, watupe ushirikiano e, ili na sisi tuweze kupata taarifa zao e, za msingi kabisa zile za awali e, ambazo zitatusaidia sisi kwenye kuwapa mikopo kwa hiyo wajipange E, watupe ushirikiano hilo ndio kubwa mipango ya baadaye ya mfuko huu wa maji ukoje ah mipango yetu e, mikubwa sana e, tunataka tujikite kwenye eneo la kutafuta rasilimali fedha e, kama pale awali niliposema mahitaji ya fedha bado ni makubwa kwa hiyo e, kuna eneo hili la fedha hasa za wadau wa maendeleo kwa hiyo tumejipanga tumeandaa mkakati wa utafutaji rasilimali kwenye mkakati wetu tumeweza ku 
kutambua e, wadau mbalimbali na maeneo ambayo wanahitaji kwa sababu sekta ya maji ni kubwa na na sisi mandeti yetu kama nilivyosema pale awali tuna maeneo ya usambazaji maji lakini tuna maeneo vile vile ya vyanzo kwa hiyo kwenye mkakati wetu wa utafutaji rasilimali tumeweza kutambua wadau mbalimbali na maeneo yao ambayo wanahitaji tuna wadau wa maendeleo ambao interest zao yao kubwa ipo kwenye utunzaji wa vyanzo tu kwa masuala ya usimamizi wa rasilimali za maji wa, wa fedha ipo kwa hiyo tunaanza dialogue ya kuweza kuhakikisha kwamba tunapata fedha lakini vivyo kuna wadau wengine wengi ambao wao interest yao ni kutekeleza miradi ya maji ya usambazaji maji katika maeneo ya mjini nao vile vile tunaanza tunawatambua tunaanza nao kufanya communication kwa hiyo tunataka tulipe nguvu zaidi ilo eneo ili tuweze kupata rasilimali fedha ambazo zinahitajika katika utekelezaji wa hii miradi ya maji katika haya maeneo hmm. unaitoa gani kwa Tanzania kwaje sababu ya uharibifu wa vyanzo vya maji ambapo wakiacha waki tabia hizo ile maana kumbuka na mmoja mwingine kuna fedha ambazo baada ya kupeka kwenye hizo vyanzo vya maji mtapeleka sehemu nyingine hilo swali zuri kabisa ndugu mtangazaji eh, eh, uharibifu wa vyanzo vya maji eh, ni changamoto kubwa eh, na inatuathiri sana ina ina consume la sehemu fedha ambayo kama ulivyozungumza ingeweza kwenda kufanya eh, masuala mengine ya manufaa katika maeneo mbalimbali kwa hiyo eh, wananchi eh, tutunze vyanzo vya maji hilo ni jukumu la kila mwananchi kusoma kwenye sheria yetu ya Uh, usimamizi wa rasilimali za maji kila mwananchi wa Tanzania anajukumu ana la kutunza vyanzo vya maji nchini hilo namba moja na lakini la pili vile vile wananchi eh, watunze miundo mbinu ya maji eh, serikali inatumia fedha nyingi sana eh, eh, katika kutekeleza hii miradi kwa hiyo wananchi katika kila maeneo tuhakikishwe kwamba tunatunza hii miundo mbinu ya maji ambayo ni fedha zetu sisi wenyewe hizi ni fedha za walipa kodi eh, kwa hiyo tutunze miundo mbinu ya maji lakini vile vile E, kwenye kwa, kwa wale ambao wanapata huduma hasa mijini walipe maduhuri ya maji kwa wakati e, kwa sababu haya maduhuri vile vile e, yanahitajika na ndio yanaziwezesha hizi mamlaka za maji kuweza kujiendesha na kutoa huduma e, bora e, kwa wananchi wale wengine ambao ambao hawapati huduma kwa hiyo huo ndio uito wangu wewe unatoka gani kwa mamlaka za maji kwa kesho kwa mafedha ambazo wanapata kutoka katika mfuko wazitumie katika matumizi sahihi A, kwa mamlaka za maji E, nazo wahakikishe kwamba fedha ambazo zitakuwa zinatoka mfuko wa maji kwenda eza kwa namna ya ruzuku au hata kwa, 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 kwa mikopo zitumike madhubuti na kwa malengo yale ambayo stahiki yanayo yanayopaswa yana mheshimiwa waziri e, waziri wetu e, Jumaa Weso e, analisisitiza ana sana hili kwamba thamani ya fedha ionekane e, rasilimali fedha ni chache e, kwa hiyo fedha zitumike ili value for money ionekane na mheshimiwa rais eh, anapambana ana, ana vizuri dr Samia Suluh Hassan eh, kuhakikisha kwamba tunapata fedha eh, na kama nilivyozungumza katika kipindi chake tu hiki cha miaka miwili eh, tumepata karibu bilioni 425 na tumeweza kutekeleza miradi karibu 300 I mean 1370 eh, katika kipindi hiki cha miaka miwili ambayo watu karibu milioni saba wanafaidika kwa hiyo mheshimiwa rais anapambana na tuletea fedha kwa hiyo na eh, mamlaka zihakikishwe kwamba fedha wanazoletewa zinatumika kwa namna ambayo thamani ya fedha ya umma inaonekana. Na kushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji wa ITV hususan na kipindi cha kumekucha huyo alikuwa ni Kaimu Afisa Mtendaji Mkuu wa Mfuko wa Maji bwana Nandule tulikuzungumza naye mawili matatu bwana Aji Nandule tulikuzungumza naye mambo mawili matatu kuhusiana na majukumu ya mfuko wa maji na jinsi ambavyo unasaidia kuhakikisha kwamba Tanzania wanapata maji safi na salama ya kunywa. Kwa niaba mpige picha wangu Abdalla Kaniki kutoka katika studio ndogo ambazo ziko hapa mkoa wa Dodoma kwenye hoteli ya Dodoma naitwa Isa Kuisa Mwifuge na kurejesha kwake bahati Alex. Shukrani sana Isa Kuisa Mwifuge pamoja na bwana Haji Nandule kaimu afisa mtendaji mkuu wa mfuko wa maji na kubwa ameangalia utekelezaji wa huduma za maji safi uh, hapa nchini. Mtazamaji nikwambie tu endelea kuitazama ITV Super Brand Afrika Mashariki na kifuatacho sasa ni marudio ya taarifa yetu ya habari ya saa 12 asubuhi. Nitakia asubuhi njema mimi ni Bahati Alex.